机耳，看你还逃不逃！弟兄们，老子终于把他给逼出来了！刘天朝性命，他打残了老爷的命根子，他终于要脱光了衣服，沉进天坑，正主归家法！啊！我哭！叔叔，你们还有几条命？要不要都来尝尝姑奶奶的枪杆啊？兄弟们，大家一起走！来，好。
胡乱七八糟，一句没听懂。我告诉你啊，今天我就把他们全给灭了。你敢？听着，我不管你是谁，但你一定是保安团要抓的人。既然现在我们联手，你就得听我的。少当年破枪吓唬我，要好人命，没个工人就拦你。你。等我们把他杀完了，我去找你。你上哪儿找我呀？你知道我是谁吗？是红军，找着红军就能找到你。哎，小心点！的人呢？团长，这这两个牙子片的，这枪法了得，还不要命啊！我我真可是两个煞星，我的兄弟们折了不少，都快顶不住了。团长，怎么是两个？啊啊，是两个，追追着追着又追出来一个。爱民作主啊！方团长，小的认得您，您老可要为民做主啊！怎么回事啊？团长，我家媳妇上了老爷。那伤的可是不轻啊！这下半身，这下半身可都打残废了，实在是个心黑手狠的鬼魅。小的们去缉拿他，也也被伤了数人。呃，那个鬼魅也也在这林子里。对对对，就在这林林子里边。你说你这个笨蛋啊，一个排的人竟然拿不住一个落网的女红匪和行凶杀人的鬼魅。王班长，我可警告你，这个落网的女红匪可是红六军军长的机要员。他身上一定带着秘密文件，一定要给我抓活的。是啊，他们一时半会追不上来。哎，你是我们上新疆的红军啊？是啊。我怎么觉得你不熟悉我们的大山和林子呢？没事儿，你只要跟着我呀。肯定抓不着你。你怎么了？你怎么了？啊？不可能是的，你受伤了。都怪我，光想着自己过瘾，想多杀几个黑狗子，没想到把你给连累了。还说这个干嘛呀？哎，别偷了。我说过你智商止血，你要一直这么流血。算你命大，我身上正好带着止血药。战士都用这个。你看，你就是个细心的红军妹子。好了，你别动，黑狗子追得紧，你自己走吧。穿过岭线大峡谷，再到了老林深处，他们就追不上你了。我把这个压在这儿，一会儿再戴上你的腰带，应该能够止住血了。你刚才不是夸口，能带我突出重围吗？嘿嘿，你就把我刚才的话当成废话。咱们两个人不能把命都搭上，你自己走，咱们的缘分尽了。你听好，虽然你没有帮上我的忙，但我绝不会把你一个人留在这儿。嘿，还跟你较上劲了？那你走你就走呗。不可能，我再跟你说一遍啊。既然我们俩联手，你就得听我的。我现在把你一个人扔在这儿，那我算什么人呢？慢车，从这个峡谷进入深山，就找不着我们了。走。对。喂，俺们孙先生，要是再碰到我女伴，我就就要老子命，老子就要你们的命。六分，黑马队已经来了，刀枪不入。上，你先走，我来掩护。你走，我掩护你。给我打！
儿团里边最狠的，我们跑不过他们。李健，你不是说过吗？他们怕咱们姐妹吗？你要相信，咱们一定能冲得出去的。你傻呀？你真以为咱们两个姐妹是打不死的吗？李毅，一切不重要，放过那个山坡，你就能甩掉他们。我保护你。我不，你绝不能离开你一个人。我不走，你少废话，赶紧走啊！我不走。咱们是结拜过的姐妹，力量死在一起。什么狗屁结拜！今天要不走，我一枪毙了你！你打死我，我也不会走的。今天要是不走，我就死在你面前！滚！我不走！滚！是漏王的女红军呢，无非就是个不法民女，为什么要如此兴师动众、冒名顶替啊？哼，那漏王的女红妃又在哪儿？呃，在，在。糊涂！凡是胆敢造反的，通通是女红妃。你不把她当做红妃示众，已经效尤，我团方局岂不成了甩干饭的？还有何脸面？效尤乡里啊！对对对，是是是，卑职愚钝，团团高明。这个，这个，他就是女皇军，你吃呗。各位乡亲父老，三江地区以清江流域可为三段，三省三边，崇山峻岭跨越数县，自有上清江、中清江。闹哄哄的，保安团嚷嚷什么呢？三江三省三部，我去看看。民风强悍，桀骜不驯。自古道，天下未乱，三江先乱；天下已治，三江后治。这不，闹起了红匪。不过不足为虑。各位父老乡亲，看好了啊！红军名曰一个军，其实也不过是两三千不安分的泥腿子，拿着几个梭镖大刀、猎枪鸟铳，衣冠不整。一群乌合之众，在我国军骁将张发奎和我团防局通力围剿下，消亡殆尽。古人说得好啊，放下屠刀，立地成佛。红匪暴乱已穷途末路，幺妹子，只要你当着众乡亲的面认个错，喊一声消灭红军。本团总一定放你一条生路，还把你许配给我手下的军官做婆姨。嘿，找死的你这！都给我听好了啊！团总有令
，有敢上来抽这个女赤匪十马鞭者，赏大洋一块，所有的叫唤者加赏。哎，保保安团这些个东西就会欺欺负人，都有上来的。你站着，嘿，站着，快点，臭！你个不识抬举的东西，臭不臭？看什么看？跪着陪斩吧！你妹子，你看看，老子到底是谁？住手！你这条狗，放开我！放开我！你这条狗！哈哈哈骂得好，哎，野性难寻。好啊，我倒想让你闻闻，我身上到底是狗骚还是匪气？我就想找个压寨的，驾，驾，驾！我公我公，什么大哥？老五，哎呀，你们看我抢了个压寨夫人，这帮兔崽子在后面使劲追。到了黑风样，就是咱们的地盘，还怕他？干他们！干完了再回去喝酒。美人。哎，大哥，那那
那什么玩意儿啊？哟，血，血，这可能是马上颠的，伤口裂了。弄下来呀、啊！放下放下放下放下，放下放下放下放下放下。妹子，妹子，大哥，这血要不止住，这妹子命就完了。愣着干什么？谁有法子、啊？大哥，童子尿，止血消炎。童子尿。老刁子，带人，赶紧把夫人抬到动物治疗室。是，回来。厅长，用你小子的尿。尿。满洞里就你是童子，没听着五爷的法子吗？听懂没有？你小子听着，直接往伤口上尿。他的生死。五爷，我担着呢，快点，快点，快点啊！快点，快点，快夫人，吃点东西吧，当家的们关照过的。外面在干什么呢？他们呀，他们都在喝喜酒呢。大当家说呀，喝完喜酒就来闹洞房。哎呦，兄弟们啊，从来没见过这么大的喜事儿，没有这么大的酒宴。这次兄弟们都说是夫人恩赐的。你还真会说话，谢夫人夸奖。哎，我跟你聊会儿。行，想起来多累呀、啊。再动我就掐死你！不是，你你难道就不怕大当家把你杀了吗我是堡主大宅的，奉少爷的命令出在观察匪情。哦，堡主大宅的，怪不得眼生的。兄弟，外边可是都是土匪啊，出去小心点啊。谢了。开门。
。走吧。跑哪儿去了？老二，奔哪个方向追啊？大哥，白日里在谷的那头，红军曾同国军恶战，女兵一定是从那个方向溃散来的。我估计他要逃，一定是穿过峡谷到那头，去找他队伍的蛛丝马迹。对，二哥说的。有道理，哎，好，顺着峡谷追，走，去吧崽子，给我打！团的眼中钉，肉中刺。可看这卦象，山寨招来这样的女人，非福即祸呀！老大，她可不是理想的压寨夫人呐。山寨日后必不得安宁。我看，索性就随她去吧。快把你那狗屁玩意儿给我收起来！眼中钉，肉中刺又怎么样？你也不想想，咱一群男人，要是连个女人都治不住，肉黑风洞。在江湖上，还有什么地位？我说老二，你是净放狗屁呀、啊！你那糊弄人的破卦，能不能算出来这鬼妹儿压寨正合我的命相？将来给我生个小这半天，肯定那是比我强。<笑>可惜啊，猪手的鸭子把老子飞了。
Je to. Jeg går lige. Så. Jo mig. Hvad skal jeg gøre? Jeg må tage bare en tur. 土匪和这林子也能要了你的命，押走。宰了这小子正正三归，也算是对弟兄们辛苦了一夜的交代。姐姐，别跑！你快回来呀、啊！姐姐，你快回来呀、啊！啥？老大，熊埋伏！各位大家的，我不想伤了谁，把他给我放开门！还能把鬼孙子王八蛋，就会揍他人。有仇不报非好汉。明天我就下山，和几个保安团的人头。咋会啊？当掩护使。对，当掩护。就这么定了。当掩护。各位当家的，我真妹子，谢过各位的救命之恩。有有有。不害羞，不害羞，不害羞，好害羞，不害羞，好老就喜欢不害羞，刚好压寨。各位大家的，我有话说。老夫人诧异啊，现在这是什么时候？现在是老子们压寨的时候，遭洞房的时候。以后有的是时间说，回头咱们慢慢说啊。爷爷们。今晚开始，三天五大小，无准备，咱可劲儿闹！打不打不打不打！夫人，你什么意思啊？弟兄们为了救你，追你，折腾一晚上，大家现在都是一家人了，你别让弟兄们扫兴了。对呀。谁跟你们是一家人？我，我可是红军。红军，红军。龟儿子的老子知道你是红军，你不是红军，老子还不要呢！你走，你走，不走。我也不走。
势汹汹，气势不小啊！这可不像传说中的土匪大法呀！老帅，你说呢？宋先生说的对，往日里也老有土匪骚扰潘石宝，但不过是一群乌合之众，乌乌鸦鸦，胡乱放枪，毫无章法。但这回这样子，不像是一般的土匪。恶战是避免不了了。下面各路人马，报告一下你们的战前准备。嗯、从各当家的排序报。报告大妹子总指挥，一分队全数进入磐石堡寨前攻击阵地。报告完毕。哦哦，呃，这个二中队啊，也全数进入前寨关隘下的攻击阵地啊。嘿嘿嘿。报告总指挥，已抽调二十几个弟兄，昨夜将两门威力最大的猪王炮运至后寨山上的制高点上，还备有大量的柴草。呃，中队其余弟兄们已进入前寨关隘下的攻击阵地。那关隘是服秘密吗？那绝对有，保的那个龟儿子们绝对没有觉察。接着报。啊，该我报。我的四中队抽的十个弟兄，已经于昨夜潜伏在东寨外山上，炮仗、铁桶都被齐了。放心吧，绝对没有被发现。其余弟兄也已经进入了前寨关隘下的攻击阵地。报完了，龚指挥。还有什么指教啊？这样的安排，各位当家的都明白了。我们集中优势力量攻打前站，这样呢，在局部上便以多胜少，而其他几处关隘的疑兵却可以拖住站内的人，让他们不敢轻易的援救前站。哎，我说，这红军妹子还真把大仗当成打猎了啊！师兄攻的也是我晕头转向，还不知道。这猎手把套下在啥地方？哎呀，这种狠啊！兵法云：虚则实之，实则虚之。以最多胜最少，以最少迷惑住最多。敌之，必不能首尾相顾啊！可总体上，我们的人马还是处于劣势，必须要一击溃敌，速战速决，拖久了对我们不利。一旦攻入寨内，必将会遭遇血战，造成弟兄们大量的伤亡。我的办法是，只围攻南北东三面寨门，留下西门不设围。只有这个方向离洪江镇最近。一旦寨内有危险，寨子里的人就会往洪江镇方向逃命，不会举寨同我们死战。好啊，围三留一，攻心夺志。不战而屈人之兵，兵法之上乘也呀。但我要声明一点：凡是逃出寨外的人，只要不抵抗，一律不许抢夺财物、抓人杀人。就听大妹子的。大当家的，军有军法，山有山规。我是前敌的指挥，请你授权。少爷，自卫队的二分队、三分队、四分队都已经做好战斗准备。三个寨门情况如何？暂时还没有发现匪徒踪迹。传令三个分队，严守寨门，不得疏忽。是。少权，大妹子，老子不已经授予你指挥权了吗？大当家的，你是真不明白还是假不明白呀？我是让你授予。我阵前生杀予夺的权利。大哥，战场瞬息万变，每一个懈怠都会断送全局。大面的要求不过分。
好，就听大妹子的。哎呀，刚才听了大妹子排兵布阵呢、啊，那我是热血沸腾啊！大妹子说的好啊，都给我听好了，此战是志在必得，只要在战场上欺负大妹子是个女流。我这把大镜面，号令黑风洞。大妹子，你拿着，见枪如见人，可以先斩后奏。嗯、不用了，大当家的，你把我的枪还给我就好了。马当哥，在。把枪还给大妹子。怎么，你喜欢这把枪、啊？马东子，这支枪肩负着生杀予夺的大权，快还给大妹子。马东子，给老子听好了，老子看你跟大妹子这把枪是很有缘分的。从今往后，你小子就扛着这把枪服侍着大妹子。听到没有？是，张姐姐，给。妙啊！当年观音场勇冠三军，身边的周仓就捧着青龙偃月刀啊。<笑>他娘是个马屁精。哼！马凳子，我教你的话都记住了吗？记住了，早就记住了。开战。寒石堡里的人听着，虽有头债有主，我们大当家的周半天怕话了。这次我们的兄弟来，是为了消灭土豪，消灭秦老天这个老贼，彻底的踏平寒石堡大宅。谁敢发难，他没保。闭嘴！赵武，地下的对手来势不小啊！吃了半天，少爷，这怕是一场持久战啊！来，兄弟，赶紧把柳生把朱西本送出去，咱俩离开潘石堡。这一紧张，把这事给忘了。君子一言，驷马难追。我们承诺过，就一定要做到。现在这种情况下，他会走吗？不走也得走。现在西门空虚，逼着他走。除非让你长期围寨，再不走就现在拍石炮了。马哥，现在可以打了。等一会儿，快，点火，放烟，快，快，快，快，快。
始的先锋。杀入盘之堡内，大妹的办法果真奏效。我们虚张声势，他们各门紧张，竟不敢援救前寨。攻入寨内，才开始真正的血战。那是。灭日之灾，困兽犹斗。大妹子是希望他们逃出西门，削弱抵抗。寨底下什么情况？咱自卫队的弟兄们都被熏的，都受不了了。在东寨、林子外，枪声密集，听上去像是机枪啊！土匪会有机关枪？啊，少爷，情况不明，北寨和东寨的自卫队需万分小心。先调二分队，马上到西门去吧。没有什么动静，咱弟兄们都去侦查过了。西门，一点动静都没有，确定没有土匪的伏兵。看来土匪真的没有打算围攻西门。少爷，前寨是土匪进攻的重点，一定会有开城吧？应该让秦彪的二分队立刻从西门过来增援我们。传令，东寨北寨三分队、四分队原地坚守，绝不能让土匪攻破寨门。让二分队的秦彪火速支援前寨。是，快去。大妹子，这天都快黑了，为什么偏在这时候走啊？天黑下山方便啊。大妹子精明啊
，晚上这保安团都是瞎子。大当家的，你想过没有，我为什么单点你送我下山啊？应该，应该。你就不觉得委屈？大妹子虽然是女人，可绝非是凡人，老子不委屈。这荒山野岭的，天又快黑了，你就不怕我黑了你？老子怕你，没这个胆。算是找到了惩治我的法子，不过你下手忒狠了点，差点没淹死。不狠你会服吗？再说了，大不了淹死个黑不动当家的，我赔就是了。赔？怎么个赔法？看比洞房强多了，赔给我，那我现在就让你赔。哎呀，你先回答我，在水里告饶的那些话，算不算数？算数，我说话算数一辈子。好，你要是敢不算数啊，我也给你拿衣服。哎，我不穿，穿衣服办事不方便。站住！三位当家的有什么吩咐？马九，事儿办了吗？事儿，哦，办了办了办了，刚向夫人禀报过。马九，你个老东西的，整天就是夫人夫人的，他给你灌啥米回答了？啊？武当家是问你，去保安团举报潘石宝少保主的新夫人柳双儿，是红军女兵的事儿，办的咋样了？保安团不是有你熟人吗？这个损招，看是你这人了。三位当家的
夫人不是有言在先吗？这事儿谁也不许插手，更不能给保安团做鹰犬，便宜黑狗的龟儿子们。拿住！你小子果然把鬼魅的话当成圣旨，全把老大头潘石宝的深仇大恨抛到脑后，我我服你了啊！三位当家的别误会，小子我听命于夫人的，这是三位当家的当面认同的，这山规律令，小子不敢不从啊！谁说老子认同啊？我真，哎呦！现在麻哥全身都是伤，他们还说以后谁要是再听真姐姐的，那下场就是麻哥的下场。麻哥现在在哪儿？他下山了。坐下山。是。为什么不返回黑空洞，把这个情况告诉我？夫人，我看还是算了吧。黑风洞当家的毒打弟兄，那是常事儿啊。那你挨了这顿打，你就长了记性，你就甘当他们杀一儆百的样板。啊，夫人别误会，我马九对您是忠心的。嗯、伙计，连夜送你们掌柜的上山。是，夫人。明天早上咱们黑风洞见。夫夫人，马九，明早在黑风洞，我不希望你再是个软骨头。走吧，马凳子。夫人。三，老四，老五，这件事情真如夫人所说吗？查锁，我一直让马九上山了，就在洞外等着。阿凳子，叫他上来。是，老大，是又怎么样？不是又怎么样？你个老五，竟敢反问我！老大，即使真有这事儿，你能为了一个喽啰为难结拜的弟兄吗？放屁！结拜也不能违反山规律令，为了一个女人的山规律令吗？哎，各位当家的，息怒，息怒。凡事事出有因，等马九说明了情况再议也不迟啊，老大，坐坐坐。嗯，马九见过各位当家的和夫人。马九，我问你。你这身伤是怎么落下的，马九？你可要说心里话。老大最恨说假话的人。回回答当家的话，小子昨日向夫人报告完山下情况后，在返回洪江镇途中，呃，因疏忽大意，不小心跌进了山涧。
算小的造化大，小的挣扎起来后，见并无大碍，便没有返回黑风洞，自顾回盘山镇客栈了。好啊，马丢，没什么事就好啊。好，来，马九，起来。好啊，没什么事了，回客栈去吧，好好养伤。作为当家的，还有夫人，都很器重你。站住！转过来。为什么要这样？夫人，八九对不住夫人。回答我为什么会这样？夫人若要逼我，八九就冒死一问：妖怪佬、山鬼佬、河鬼佬，同大当家的什么关系？大当家的又是夫人的什么人？夫人，三位当家的同大当家的是结拜的生死弟兄。当家的就是夫人的男人，可我马九是什么？是喽啰，是草芥。马九已去被平息当家们的争端殉葬，倒不如吃些闷亏苟且的活着。马九唯有出此下策，倒是夫人仁慈仗义，马九昧着良心开罪夫人，请夫人宽恕。